you did not want to make a film about why someone becomes a terrorist. You wanted to make a film about how someone can move away from becoming a terrorist. Uh, and um, I wanted to begin there and have you comment on that, why you went in that direction as opposed to making a film about how some, you know, the process by which radicalization happens. On a, sorry, in French, it's, it's better for you. <laughs> uh, mais c'est-à-dire qu'on a voulu effectivement euh, faire l'inverse, c'est-à-dire voir comment quelqu'un pouvait sortir du fanatisme. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi quelqu'un de si jeune, parce qu'on avait fait un premier scénario avec quelqu'un de plus âgé, de, qui avait 18 ans, et tout ce qu'on a trouvé pour le faire sortir de ce, de ce euh, emprisonnement mental paraissait très angélique, très euh, romanesque, facile. Et ça ne, ça ne, ça ne ça ne tenait pas la route, si je puis dire, simplement. Et c'est pour ça qu'on a imaginé quelqu'un de plus jeune. Et on s'est dit que comme c'était encore un enfant, entre l'enfant et l'adolescent, peut-être là on arriverait à, à, à le sortir du, du, du terrorisme, du fanatisme. Mais on était un peu optimiste. Parce qu'en en fait, on n'est pas arrivé à le faire avec un une scène ou des scènes avec un personnage secondaire. Et c'est pour ça qu'on a trouvé l'histoire de la chute. Voilà. Mais imaginez par exemple qu'il puisse devenir, revenir vers la vie, aimer la vie, grâce à cette jeune fille qu'il rencontre à la ferme, ça ne fonctionnait pas, c'était trop facile, trop... Voilà. Indeed, in a sense, we wanted to do the reverse. We wanted to see how someone could get out of fanaticism. And that's also why we chose to make the film about someone so young. We initially wrote a version of the screenplay that featured an older character. He was 18 years old. But everything that we could find to get this character out of the mental prison of fanaticism seemed angelic. It seemed like made up stories. It seemed too easy. It wasn't credible. And that's why we eventually imagined someone younger. Since the character is still young, he's still in that place between being a child and being a teenager, we felt that maybe um, it would be possible to get him out of terrorism. But in fact, we were being optimistic because we found that we couldn't find a way to get him away from fanaticism through a supporting character. Um, and that's why eventually we came to this fall that he has. Um, to imagine, for instance, that he would come back to life, that he would learn to love life again through the young girl at the farm, for instance, that simply wasn't believable at all. If you were to try to imagine a different kind of film that is also about someone foregoing fanaticism, but it, that is about someone older, what would that be? I mean, in other words, would you? It w I would imagine it would be a completely different film with a different kind of history to it, different kind of story. Well, <laughs> another film in five minutes. Yeah. <laughs> <laughs> Why not? <laughs> Go. Uh, Go. Maybe uh, we we will come back uh, in two years. Okay, great. <laughs> <laughs> no. no it, nous, c'était uh, ce que ce, ce que Luc a dit. On, on a uh, toujours on, au départ, c'était comment on peut sortir de ce de, 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 de ce fanatisme et euh, 
comme Luc le disait, il nous a semblé que c'était impossible dans, par rapport à l'histoire que nous on souhaitait raconter, c'est-à-dire qu'on n'a on jamais non plus pensé étaler le film sur 10 ou 20 ans de temps. Ouais. On a toujours vu, nous, ben ça c'est un peu nous, quelque chose qui se déroulait sur un laps de temps relativement court par rapport à cette histoire de 10 ou 15 ans ouais. et qu'en plus, on avait quand même fait une enquête assez, assez, allez, assez approfondie sur cette affaire de fanatisme et comment on en sort ou pas et tous les retours que nous avions des gens qui s'occupaient de, 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 de ces filles ou de, de ces filles et ces garçons fanatiques, c'est que à partir d'un certain âge, quand ils étaient passés à l'acte, c'était impossible. Ouais. Voilà. Well, it's it's what Luke said initially. Um, we wanted to see how uh, a character could get out of fanaticism, um, and like Luke said, it was impossible with an older character. Uh, given the story that we wanted to tell, we never considered spreading the film out over 10 or 20 years. We, we always saw, and this is kind of us, our thing, um, that it would be somewhat short uh, in relation to this 10 or 20 year spread of time. And, and also, we, we did quite deep research into the subject of fanaticism and and this question of whether or not uh, a, a young person could get out of uh, radicalization. And everyone that we talked to who had taken care of this kind of person, who had interacted with them, told us the same thing, that after a certain age, if someone had actually acted upon um, fanatic goals, um, it was impossible. Wait for the microphone. It's uh, here. It comes. Yeah, it's right there. See. <laughs> so I, I enjoyed the film tremendously. Uh, I, I just want to get back to what was said about the fall, not being uh, or being the miraculous thing that may, ha if I understood you correctly, that pull would possibly pull him out of the fanaticism. Uh, I was still wondering, even when the teacher was approaching him after the fall, whether he was going to pull out one of the sharp objects and try to hurt her still. So I wonder if in the studying that you did, whether, uh, let's say, a bodily injury or a brush with death, whether that uh, has been documented as a way of uh, uh, pulling somebody out of fanaticism or they're pulling themselves out of the fanaticism. I wasn't sure whether that was believable to me, but uh, I wonder if you have any uh, uh, study or studies about that. No. <laughs> It's a fiction. Mais nous, on s'est dit, on s'est dit, on s'est dit, comment faire Puisqu'on n'arrive pas à construire avec un personnage secondaire, on s'est dit que si on mettait ce gamin, ce garçon dans une situation d'impuissance et que tout d'un coup il est face à quelque chose qu'il qui n'avait jamais imaginé, connu, qui, qui est la mort. Et que là, il n'appelle pas l'imam, il n'appelle pas Allah, Dieu, il appelle sa mère. 
comme tous les enfants. Et c'est un enfant. Et que je crois, par rapport, à, pour revenir à la question sur le personnage de 18 ans, je crois que ce gamin, il a encore quelque chose avec sa mère. Il y a quelque chose avec sa mère qui continue d'être là. Et, et c'est ça qui le sauve du fanatisme. We told ourselves, or we asked ourselves, how, how can we do this since we can't build something with a supporting character? So then we asked ourselves, maybe if we put the kid in a situation where he's powerless and suddenly he's faced with something he had never imagined, i.e. death. And in that moment, he doesn't call the imam, he doesn't call Allah, he, call, he doesn't call God. He calls for his mom, which is what any child would do. And he is a child. And so I think that this boy, um, to get back to this question of 18 years old or not, I think that this kid still has something with his mother. And I think that that's what pulls him out of it. Mine is a, a process question. Um, the viewer is the beneficiary of a, an extraordinary relationship between the director and your lead. Uh, your lead is extraordinary and carries every frame. And we feel as though we're inside your lead's head. Can you talk about the process from beginning to end in terms of your working with this extraordinary performer and how you worked found, worked with, and developed such an extraordinary performance. Alors, moi, c'est une question sur le, le processus. Le, le spectateur euh, bénéficie d'une extraordinaire rapprochement entre le metteur en scène et l'acteur principal, ou lui-même extraordinaire, qui porte chaque plan du film, et on, on arrive vraiment à rentrer dans son corps. Est-ce que vous pourriez nous parler de la façon de travailler avec ce, ce jeune acteur extraordinaire Comment vous l'avez travaillé Yes, big question. Alors, uh, there is no secret. We work. Uh, bon, le, le, le casting, c'est voilà, vous pouvez imaginer, c'est uh, on, on, on voit, uh, je ne sais pas, on a vu combien, 100, 120, 130 jeunes garçons de son âge à qui on fait faire une petite scène du film, enfin de ce qui sera dans le film. Et la petite scène que nous on avait choisie, c'est la scène quand le Ahmed sort de la salle de bain après avoir fait ses ablutions. Il est appelé par sa mère qui lui dit euh, « Allez Ahmed, oublions ce qui s'est passé hier soir, il ne faut plus être comme ça, embrasse-moi. » Et il lui dit « Non, je dois, faire mes, mais je dois aller faire ma prière. » C'est cette scène-là qu'on a fait, une des deux scènes qu'on a fait jouer au aux enfants et euh, la mère c'est mon frère ou c'est moi c'est un fameux exercice pour un jeune comédien pour un jeune gamin de, 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 de faire ça un fameux challenge ok well the the casting process um As you can imagine, we see uh, about 120, uh, 130 boys uh, uh, Ahmed's age, and, and we have them do a small scene from what will be the film. And the scene that we chose was the one where Ahmed comes out of the bathroom after doing his ablutions, and his mom calls to him, and she says to him, let's forget about what happened last night. You mustn't say that kind of thing anymore. Give me a kiss. And he says, no, I have to go pray. Those are one of the two scenes that we had these uh, boys play. And in the role of the mother, it was me or my brother. So that's quite a challenge for these boys. <laughs> All the mother. Yes. Yeah. Oh. Yeah. Uh, grandmother. Grandmother. <laughs> grandmother. <laughs> et, et, et puis après, une, une fois qu'on qu a, qu 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 a choisi euh, Idir pour, pour jouer à Met, nous on répète 4 à 5 semaines toutes les scènes du film dans ce qui seront les décors du film. 
qui ne sont pas tous terminés, mais qui sont en voie d'être terminés, et qu'on transforme en fonction de nos répétitions, et on répète avec une caméra. Et je pense que c'est là que se passent beaucoup de choses. C'est là qu'on commence à, à, à construire nos plans séquences. C'est là que les comédiens commencent à perdre les mauvaises peurs et, le, et euh, qu'ils abandonnent, qu'ils soient des comédiens professionnels ou non, mais qu'ils abandonnent l'image à laquelle ils se sont enfermés et qu'ils et qu'ils qu qu abandonnent ce qu'ils sont pour laisser naître les personnages. Voilà, c'est un, un processus de, de travail et euh, je dirais qui est, qui est habité par ça et, le, et notre obsession de, de faire des plans séquences parce qu'il nous semble que le fait d'avoir de de, des plans comme ça qui se déroulent sur plusieurs minutes, on, a, on enregistre le temps réel et le spectateur assiste à la, à la retransmission de morceaux de temps réel. Et je pense que c'est ça, ça joue fort dans l'histoire dont vous parlez tout à l'heure, d'avoir ce rapport intense, enfin c'est ce que nous on souhaite, intense avec le personnage. Voilà. Et, enfin, Once we chose Idir to play Ahmed, um, we rehearsed for four or five weeks. We rehearsed every scene of the film on the uh, sets or the locations we had chosen, which, which weren't always finished, which were being sometimes finished or, or changed um, in relation to what we found in the rehearsal process. We rehearsed with a video camera and many things happen during this rehearsal process. We start to build our, our sequence shots, our, our one shot, one scene sequences. Um, the actors start to lose the bad fears that they might have, the, the unproductive fears that they have. They start to give up the image um, of themselves that they might be locked into and abandon who they are to let the character be born. And Our, our work process is inhabited by that and also the, this obsession that we have with long shots, with single shot sequences um, that are several minutes of real time in which the viewer is given the opportunity to see these recordings that, that last several minutes of real time. And I, and I think that that has a relationship to what you brought up earlier about your relationship with the character. Um, I think that builds the intensity of the viewer's relationship to the character. Une dernière chose, ce qu'on a essayé de faire, vous, si vous, de, au début du film, le premier plan, le, la, le, le personnage passe devant la caméra et s'enfuit. En, et la caméra panote et le suit. Et si vous voulez, pendant tout le film, on a essayé de faire en sorte que le que de donner le sentiment que le personnage nous échappe tout le temps. Ce qui est vrai, on n'arrive pas, malgré tout ce que tout le monde fait pour lui, personne n'arrive à changer ce gamin. Il nous échappe. Et on a essayé de, de, de rendre compte de ça à, à travers le, la mise en scène. On n'arrive pas à l'enfermer. Et pour essayer de le cadrer, essayer d'établir un contact, un rapport, un vrai rapport avec lui. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe chez lui, jusqu'au moment où il va se fracasser dans le mur. Just one last thing. Um, what we tried to do, for instance, with the first shot, you know, the character passes by the camera and then runs out of the shot. The camera pans after him and, and we see him escaping. And we tried to give the feeling throughout the film that the character was always escaping us. And that's true. No matter what people try to do, no matter how people try to, to get him back, he's always escaping. And so through our mise en scène, through our directing, um, we tried to give a feeling that this was a character you couldn't lock in, you couldn't lock down, you can't frame him. He's always escaping until the final moment when he runs into the wall and, and busts himself up. However, on the other hand, I just want to say that the other night at the screening, there was a gentleman who asked a question about close-ups 
and you corrected him and said, I don't think that you mean close-ups, but I think what you mean is that the character is in the frame but is not touching anything around him. Um, and that that's another part of the aesthetic, the mise-en-scene. Exactly. Right. Yeah. Were any of the actors actually Muslim? And what kind of, um, very often when actors doing a part, they actually study um, the character by going, you know, infiltrating in a way, I guess. And was that tr true of any any of the actors in this film? And was that would that have been something you wanted to do? Beaucoup d'acteurs étaient musulmans. Le Idir est musulman. Le, le garçon qui joue le personnage principal est, euh, est belge, originaire du Maroc et de, de tradition musulmane. Religieux, mais bon, pas trop. Voilà, C'est des gens qui vivent, euh, enfin, qui pratiquent le ramadan et voilà. Qui, et beaucoup de l'imam aussi, de tradition musulmane, et, et tous les gens qui discutent dans la scène, voilà, sont aussi musulmans. Et je dirais que on n'a jamais demandé aux acteurs de faire des recherches sur, sur leur histoire. Non. Mais c'est plutôt nous qui avons cherché, qui avons fait des recherches parce que nous ne sommes pas musulmans, et que, bon voilà, on a, on a rencontré beaucoup de gens, beaucoup, euh, des imams, des, des, des professeurs, des, des éducateurs, bon. et puis aussi, nous, on avait été, tous les deux, on a été professeurs dans les écoles, dans les écoles de devoirs maghrébines, un peu comme Madame Inès. Mon frère et moi, on a donné, hein, qui est aussi musulmane, Madame Inès, oui. La comédienne euh, qui est aussi marocaine et donc voilà il ya mais on n'a pas fait des recherches particulières simplement on avait un ami professeur de religion euh, et d'islam qui était avec nous sur le plateau pour les prières parce que bon le, le comédien il a été éduqué dans une famille musulmane, mais bon, la prière, il ne connaissait pas très, très bien. Il connaissait juste la manière d'entrer dans la prière. Et alors là, il y avait quelqu'un qui nous aidait un peu pour, bon, qui, pour lui apprendre les paroles et aussi les gestes, la manière de mettre les pieds de, et les mains, etc., pour ne pas qu'il qu se trompe. Quoi. Voilà, là, on avait quelqu'un qui nous aidait. Many of the actors were Muslim. Idir, the young boy who plays the protagonist, is Muslim. He's a, a Belgian boy of Moroccan background um, his, and, and of Muslim tradition. His family is religious, but, but not so much. They, they observe Ramadan. Um, the imam is also of Muslim tradition. The, the people in that scene talking with the imam are also Muslim. Uh, we never asked our actors to do research. Uh, I would say, however, that we did that. Um, we did it because we're not Muslim. So we met many people. We met imams. We met professors, we met social workers, and, and also both my brother and myself uh, are teachers in a, a homework school like Madame, or have been teachers in a homework school like the character of Madame Inez, who's played by an actress who is also of Moroccan background and is Muslim. Um, we didn't do specific research necessarily, but we do have a friend who is a, a professor of religious and Islamic studies, and he was on set with us whenever we were filming Prayer, because while Idir, uh, the actor playing Ahmed, was raised in a Muslim family, he doesn't know the prayer very well. He just knows the entry into prayer. And so we had someone on set with us <clears throat> to help him with the words and the gestures to make sure that he was placing his hands and his feet correctly. Uh, 
Thanks. Um, it's hard not to notice that a lot of Ahmed's uh, animosity or vitriol or violence even is directed to many women. So whether it's the teacher, his mother, his sister, and then the girl on the farm, was that deliberate and if so, why? Est-ce que c'était intentionnel et si oui, pourquoi Et oui. Et toi euh, Parce que l'imam le, le, a, a, a dirigé la, la colère, enfin pas la colère, mais l'obsession de l'imam et la pureté qu'il a transmise à Ahmed. Et et sa mère, et sa sœur, et Madame Inès, chacune pour des raisons différentes, sont des obstacles à la pureté. Une parce qu'elle boit un verre, l'autre parce qu'elle n'est pas habillée comme il faudrait qu'elle soit habillée, et la troisième parce qu'elle veut apprendre la langue arabe en dehors du Coran. Donc chaque fois, ce sont des obstacles à la pureté. Et la femme est un obstacle entre Dieu et l'homme. C'est pour ça. C'est enfin, ce qu'il pense. C'est true. <laughs> yes, because the imam's obsession is purity. And that's something that he's passed on to Ahmed. And in, in each um, case, differently, his mother, his sister, and Madame Inez present obstacles to purity, um, each for a different reason. Uh, one, it's because she wants to drink a glass of alcohol. The other, it's because she dresses inappropriately. The third, because she wants to teach contemporary Arabic that's not um, Quranic um, Arabic. Woman is an obstacle between God and man, and that's why, but that's what Ahmed thinks. Mais c'est aussi grâce à sa mère et à Madame Inès, et aussi à cette jeune fille qu'il rencontre, que quelque chose à son propre insu bouge aussi chez lui. Parce que on, on peut avoir une version un peu optimiste des rencontres qu'il a avec, euh, avec tous ces gens qui apparemment ne le changent pas. On peut aussi se dire qu'une fois qu'il est tombé, qu'il a, qu a chuté de son, de son idéal, sans doute à son propre insu, toutes ces rencontres qu'il a faites l'ont un petit peu, l'ont quand même un peu changé. Et c'est ça qui peut lui permettre de dire, euh, qui, au lieu de dire, euh, d'appeler l'imam, d'appeler, d'appeler Allah et d'appeler sa mère. But it's also thanks to his mother and Madame Inez and the young girl that he meets on the farm that perhaps something shifts in him, something moves in him, though he himself may be unaware of it. Because I, I think it's possible to have an optimistic view of his encounters with these people that don't apparently change him. But when eventually he falls, though he himself may be unaware of how these encounters have changed him, it's that that leads him to call not to Allah, not to the Imam, but to his mother. Yes, thank you for the beautiful film. Um, the question I have has to do with the photo that he put under the rug um, and reference to his cousin who may have died for the cause. Um, just to clear that up. Oui. Normalement, il peut pas faire ça en tant que musulman. Il n'a pas le droit de d'avoir une image pour prier. Mais c'est un enfant. Et donc, euh, on, a, on a quand même fait cela parce que lui, si vous voulez, il est habité. Dans sa tête, il y a un mort qui est son cousin martyr, qui est le pur des purs. Et c'est la photo de ce cousin qui met en dessous du tapis et il va mettre sa tête contre la tête de son cousin qui est en dessous du tapis. 
Et c'est ce cousin que l'imam dira, dont l'imam dira, ah, ça c'est le pur des purs. Donc si vous voulez, ce garçon, il est, il est habité par un mort. C'est une sorte de zombie. Parce que il, il veut tuer, il est habité par un mort, il n'est plus, plus dans la vie. Et finalement, notre film, c'est ça, c'est le choix entre la vie et la mort. C'est ça que ça raconte quand même. Et pour retrouver la vie, ben voilà, il faut qu'il qu soit presque mort, si je puis dire. C'est autour de ça que, que le film se tourne. Normally, as a Muslim, he doesn't have the right to use a photo to pray, but he's a child. So we did that um, because this is a boy who's inhabited uh, by a dead man. In his head, he has a, a dead man, this martyr, who's his cousin, who is considered the purest of the pure. Uh, as the Imam says, this is the purest of the pure. And so when Ahmed prays, he has this photo under the rug. He's putting his head against his cousin's head. He's a boy inhabited by a dead man. He's, in a sense, a zombie. He wants to kill. He's inhabited by a dead man. He's no longer in life. And ultimately, what our film is about is the choice between life in death and what it takes to find life again. Um, with the lateness of the hour, we have to wrap it up, but thank you for making this film. Thank you, Nicholas thank you. Elliott, great translator, and thank you. Merci,